Assalamu alaikum, hurmatli o'quvchilar. Darsimiz algebra va mavzu tasodifiy miqdorlarning sonli xarakteristikalari. Sizning har biringiz misoli olmas. O'z qirralaringizni charxlab boring. Brilliantga aylanasiz. Qirralaringizni charxlashga tayyormisiz? Bo'lmasa, yo'lga ketdik. Markaziy tendensiyalar haqida biz siz bilan oldingi darsda gaplashgandik-a? Moda, mediana, o'rta qiymat. Bularning barchasi statistik ma'lumotlarga mos bo'lgan xarakterli qiymatlarni aks etadi. Agar bu qiymatlar o'zgaruvchi ham bo'lmaganida, bu qiymatlarga asoslanib statistik qatorga biz baho bergan bo'lardik va ulardan bir xulosa chiqargan bo'lardik. Afsuski, ular o'zgaruvchi ham Demak, bizga qandaydir kattalik, qandaydir bir xarakteristika kerakki, shu qatorni adashmasdan shunga xarakter beradigan, shunga shundan xulosa chiqaradigan bir kattalik kerak. U nima ekan? Keling, bir misolni ko'rib chiqaylik. Aytaylik, siz bir zavodning boshqaruvchisiz. Ichki ishchini ishga olmoqchisiz. Ularga vazifa berdik, sinab ko'rishingiz kerak-ku. Demak, ular 5 kun ichida har kuni 50 ta dan detal tayyorlab borishlari kerak. Qarang, birinchi ishchi, birinchi kun 49 ta, ikkinchi kun 51 ta, keyin 52 ta, 48 ta, 52 ta. Jami 150 ta detal yasabdi. Ikkinchi ishchi esa 55 ta, ikkinchi kuni 40 ta, keyin 60 ta, 30 ta, 65 ta. Jami yana 250 ta detal. Ularning o'rta arifmetiga 50 ta dan bo'ldimi? 50 ta dan bo'ldi. Ikkalasini ishga olishga haqqingiz bormi? Siz bor, lekin siz ikkalasining birini ishga qabul qilishingiz kerak. Kimni tanlagan bo'lardingiz? Albatta, birinchi ishchini. Nima uchun? Chunki uning ko'rsatkichlari turg'un. Birinchi, ikkinchisida esa sochilish katta. Ana shu sochilishni o'rganuvchi kattalik dispersiya deb ataladi. Keling, uni hozir ko'rib chiqamiz. Biror bir narsani statistik tahlil qilishdan oldin Nima qilamiz? Bosh to'plamdan tanlama olamiz. Aytaylik, siz Toshkent shahridagi aholi ichida necha foizi oliy ma'lumotli ekanini aniqlamoqchisiz. Tanlamani olish uchun bosh to'plam bu Toshkent shahrining aholisi tanlama, demak, qanchadir odamlardan savol javob qilasiz. Lekin bu tanlama ikki xil bo'lishi mumkin. Reprezentativ yoki reprezentativ emas, unda bo'lmagan. Qanday tanlama reprezentativ bo'ladi? Agar undagi olgan odamlar miqdori bosh to'plamdagi odamlar miqdoriga nisbati bir xil bo'lsa, ular reprezentativ bo'ladi. Masalan, qarang, bosh to'plamda ayollar va erkaklarning nisbati berilgan. Reprezentativ tanlamada shu nisbat qoladi o'zgarmaydi. Reprezentativ bo'lmasa, bu nisbat buziladi. Yoki juda kichik tanlama bo'lsa ham, u ham qabul qilinmaydi. Masalan, siz universitetni oldiga kelib, odamlardan savol javob qilsangiz, albatta u reprezentativ tanlama bo'lmaydi. Tasodifiy miqdorlarning har xil ko'rinishini o'rgangandiga, demak, taqsimotini birinchi ko'rinishi bu jadval ko'rinishi edi. Demak, birinchi jadvalimiz qarang, 50 ta olingan detaldan 1% nuqsonli bo'lgan tanlamaning tasodifiy miqdorlar taqsimoti jadvali. Demak, nisbiy ehtimollik berilgan, uni jadval ko'rinishga tushirilgan. Demak, ehtimollikni nisbiy ehtimollik bersa, biz uni foiz ko'rinishida ham yozib olishimiz mumkin edi. Yana qanday ko'rinishni bilardik? Albatta poligon, ya'ni grafik ko'rinishida olmalarda dog' uchrashi ehtimolligi poligoni. Bu haqda ham biz siz bilan oldingi mavzularda to'xtalgan edik. Demak, endi qarang, shu tanlamalarni nima qildik? Son o'qiga biz joylashtirib chiqdik. Haligi tushgan sonlarni har bittasini joylashdik, nima bo'ldi? Qaysidir zid joylashdi, qaysidir tarqoq joylashdi. Nima hosil bo'ldi? Sochilish hosil bo'ldi. Ana shu xarakteristikaga asoslanib, siz biror narsaga baho berishingiz mumkin. Keling, qarab chiqamiz. 
demak, tasodifiy miqdorlarning chastatasi va nisbiy chastatasi berildi. Nisbiy chastatasi necha marta takrorlangani, necha foizligi edi, eslab o'tdik. Endi o'rta qiymat haqida gaplashgandik. Demak, o'sha har bitta har bitta holatni qo'shib chiqdik. Demak, biz nima hosil bo'lgan edi? Albatta Birar kattalik, ikinci kattalik, üçüncü hamasını koştuk da enge bulduk. Ne işte kattalik idi? Çünkü bulgen idi. Eğer o ihtimallik bizde faizde berilgen bulsa, yok ki nisbi ihtimallik berilgen bulsa, bunu x çizikçeli idi. Belgeleb kuydaki formulu yordamda topar ekemiz. Hani endi? Birar bir masala da koraylık. Adati masalanın kitap digini hayati masalaya obutamız. Karenge bu yerde adamlarının boyu berilgen. Adamların orta çi boyu, asırlar boyu çi. 4. asır, 11. asır, 15. asır, 17. asır, 19. ve 20. asırlar boyu çi. Adamların orta çi boyu. Şimdi şu asırlardaki parça adamların orta çi'sini soplar için ne kaldık? Elbette onların boylarını soplar. Ne çi gibi olamız? 6. asırını tanla bulduk, 6. bulduk. Endi har bitta tanlamalarimiz bu tasodifiy miqdorlar edi. Biz o'rtachasini olsak, uni nima deb atadik? O'rta miqdor deb atadik. Shuni daftaringizga yozib qo'ying. Demak, bizning o'rta miqdorimiz 170 butun 118 sm ni tashkil qildi. Bu o'rtacha bo'yni xarakterlab beradimi? Keling, sxemaga qaraylik. Mana o'rtacha bo'y shtrixlangan qizil chiziq bilan ko'rsatilgan. Onge biz karasak, demek üçte asırdaki adamlarımız sonu ortaçı boyundan pas korundu. Bunların boyu pas tıp ataşımız doğru bolar mı ki ortaçıdan? Şimdi karayın, biz ortaçanı top deyik, bana ortaçamız. Şimdi biz bana top yapımız, yani dispersiyanı top yapımız, sigmanı. Ne ma o? Saçiliş ne bildirdi? Saçiliş sigman, kandı top arayacağımız, etibarınızı ne karadın? Demek ortaçı miktar, Va biz nimani topgandik? Topa to'g'ri. O'sha har bitta miqdorning ayirmasining kvadrati. Demak, tasodifiy miqdor va o'rtacha miqdor ayirmasining kvadrati. Ikkinchi tasodifiy miqdor va o'rtacha miqdorning kvadrati. Ularning hammasini qo'shib, oldiga bo'lamiz. Bizda dispersiya hosil bo'ldi. Uni sigma deb ataymiz. Bu nimani beradi bizga? Va nima uchun biz uni topdik? Karay, endi bu saçilişini berdi. Bizge lazım intervalını korsatdı. Ana şu intervaldegi boylar bizge muaz çüşer eken. Demek, o ne ma boladı? Kütü ne ma boladı? 19. asırdegi demek adamın boyu kütü ne madan ne ma eken? Pasrağ eken. Albatta bu rasın maştabda berilmegen. Şunu üçün siz 19. asır gücü şifkarsanız, onlarını aldı da siz özünüzü gülü verdi xıskırmaysız. Yok ki onlarını liliputke okşata olmaysız. Yani bir hayati masalarını koraylık, sporçilerini atış anıqlığını bilir uçun təcrübe otkazıldı. Bunun uçun her bir sporçı 10 tadan ok uzdı. Olingen neticeler salıştırıldı. Kimliğin neticesi yaxşıra? Bunu kandı matematik kattalik anıqlaydı. Etibarımızını karatamız. A sporçinin ortaca arifmetiği bir butonla turgetiyemekin. B sporçinin orta aritmetiği 0 buta ondan 3 keteyken. Bu çetlenişler, ölçemler cetvalı. Demek ki kançaya çetke ötüp gittim aradan. Şimdi karayım anı cetval. Orta aritmetik bizge anıq bir anıma berdi mi? Karayımız. Orta aritmetikten kora dispersiyanı soplap koramız. Demek ki makalik. Albatta, harbitta hadisanı biz ortadan ayırıp, kvadratka aşırıp, onların yığındısını tapıp, onge bulduk. Ne için onge? Elbette, onların sonu 10 deydi. 10 martı sınav gördük. Yani şimdi bizim sigmamız 0 bütün, ondan 5 teyim buldu. Bu, A sporçinin kıymatı idi. Şimdi B sporçinin neticesi ise 1 bütün 171 teyim buldu. Bu ne bana bildiradı? Yani B sporçinin saçılışı kopraq iken, A sporçinin saçılışı mı iken? Kim rağmen, netice kulağa kana kabul ediyor. İki sporçini sanlı karakteristikler takaslaş, bir sporçini nişandan çetlenişe, a sporçini ki de üç marta katteye. Demek kimliğin neticesi yaxşıraq? A sporçini neticesi yaxşıraq. Saçılış kim?
eslab qolamiz. Dispersiya bu sochilishni bildir ekan. Qiyin emas. Demak, mavzuimizni o'rganish davomida biz ikkita hayotiy masalani ko'rdik. Shu bilan birga e'tibor bersangiz, mavzuni yana bitta hayotiy masala bilan boshladik. Demak, bu dispersiya va ehtimollik bizning har kungi hayotimizga bog'liq hodisalar ekan. Endi hayotimizga bog'liq bo'lgan yana bir masalani ko'rib chiqaylik. Bu masalamiz pizza topshiriqlaridan olingan bo'lib, mikrofonli quloqchinlar deb ataladi. Demak, anora xarid qilish qaroriga kelish uchun yordam beruvchi 1 va 2 yulduzchali fikrlarni o'rganib chiqdi. Ya'ni sharhlarni o'rganib chiqdi. O'ziga quloqchin sotib olmoqchi edi. O'rganish davomida qarasa, 1 va 2 yulduzchali sharhlar 17% va 8% ko'rsatar ekan. Jami 25% ga. Keyin ularning sababini o'rganib chiqibdi. Keling, bu sharhlardagi sabablarni ko'rib chiqaylik. Quloqchilar kech yetkazib kelindi. 13 ta ekan. Quloqchilar umuman olib kelinmadi. 4 ta. Kabil yaroqsiz yoki umuman yo'q. 7 ta. Quloqchilarning bittasi yoki ikkitasi ham buzuq. 4 ta. Qadoqlangan idish chiroyli emas. 5 ta. Noto'g'ri reyting, yaxshi fikr emas yoki yomon reyting 8 ta ekan. Endi ikkita savol tashlandi. Barcha sharhlarning nech foizi mahsulotning yomon sifatiga bog'liq va ikkinchisi, mahsulot kech yetkazib kelinishi yoki umuman kelmasligi ehtimoli qancha? Demak, keling qarab chiqaylik. Barcha sharhlarimiz qancha edi? Ularni qo'shib chiqsak, 40 bit ta sharhga egamiz. Demak, mahsulotning sifatiga bog'liq bo'lgan sharhlarimiz qaysi? Albatta bu kabil yaroqsiz yoki umuman yo'qligi va quloqchinlarning bittasi yoki ikkitasi ham buzuqligi. Jami ular nechta bo'ldi? 7 ga to'g'ri qo'rsak, 11 ta. Endi undan foiz chiqarish uchun 11 ni 41 ga bo'lib, nima qilamiz? 100 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 0,126 yoki 26 foiz. Ikkinchi savol, mahsulot kech yetkazib kelinishi yoki umuman kelmasligi ehtimoli qancha? Uni ham foizda yoki o'nlik asrda ko'rsatishimiz mumkin. Kech yetkazib kelish sabablari qaysi edi? Quloqchinlar kech yetkazib kelindi yoki umuman yetib kelmadi. Ular qancha bo'ldi? 13 ga to'g'ri qo'rsak, 17 ta. Undan ham foiz chiqarish uchun 17 ni 41 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak, nima hosil bo'ldi? 42 foiz. Mana biz ikkala savolga ham javob topdik. Masala qiyin emas, hayotiy masala. E'tibor bersangiz, mavzuni ham hayotiy hayotga bog'lab tushuntirgandik. O'zing o'tin yorsang, ikki marta siysan. Bu nima degani? Bugun men sizga mavzuni tushuntirdim, siz bir marta tushuningiz. Siz o'z do'stlaringiz yoki oila a'zolaringizga shu mavzuni yana tushuntirsangiz, siz undan ham yaxshiroq tushunasiz. Shu mavzuni mustahkamlash uchun darsligingizdagi 492, 494 va 497-chi misollarni ishlang. Xayr, salomat bo'ling. Salom o'g'lim. Men Al-Xorazmiyman. Bugun biz foydalanayotgan shu ajoyib raqamli texnologiyalarni ko'ryapsanmi? Bilmayman, aylantadi. Hozir men senga bir narsa ko'rsataman. Barchasi bir necha yuz yillar avval shu yerda boshlangan edi. Men yashagan va algoritmlar haqidagi fanga asos solgan hamda nolni kundalik hayotimizga olib kirgan sevimli o'zbek zaminida. Va bugun o'g'lim, biz texnologik qurilmalar 
Mashina va dasturlar hayotimizni boshqarayotgan hamda bu almashtirib bo'lmas holga aylangan davrda yashamoqdamiz. Ularning barchasi mana shu yerda dunyo yuzini ko'rgan algoritm tamoyillari asosida ishlovchi kompyuter dasturlaridan foydalanadi. Endi esa o'g'lim, yangi xorazmiy bo'lish va qachonlardir biz shu yerda boshlab bergan nufuzni qaytarish hamda dunyoni boshqarish navbati seniki. U shu yerda boshlangan va biz uni o'z uyimizga qaytaramiz. Hello everybody, happy to see you here in my class. Thank you for joining. Well, today I would like to change my, um, the way of teaching English a little bit. Well, I'll give you, before we start our lesson, I'll give you some motivation uh, how to improve your English. Well, I love um, the quotes of famous people uh, such as Warren Buffett, Steve Jobs, uh, and others. Well, here is the very famous quarter. The only way to do great work is to love what you do. That means if you love your job, you do anything um, as much as you can. Well, um, and from today, I would like to give you some motivational quotes. One of my favorite motivational quotes are believe in yourself. Don't blame. Don't blame um, your parents. Don't blame your teachers, your friends, and others. Uh, be positive. Kill negativity. Stop complaining. Stop complaining about your life. Stop complaining about your work. Stop complaining about your time. Be kind, always smile, no excuses, uh, overcome obstacles, difficulties, work on uh, yourself. You should always work on yourself uh, without stopping. And last one, never give up and keep going. And some interesting facts about English, if you have no idea about it, a new word is added to the English dictionary every two hours. Um, for example, um, now it's 10 o'clock uh, and at 12 o'clock a new word is added. So, English is the language of the air. What does it mean? Look at the word um, air. What does it mean? Air. All pilots all around, all around the world uh, use English to understand each other in, uh, while they are traveling. And uh, let's start our unit. As you remember, our unit covers um, too many topics and the name of the unit is Industry and Services. And today we'll continue lesson four. As you remember, and before we start our lesson, new lesson, we'll try to check our homework carefully. Um, this is my favorite, checking your homework, because you spent a lot of time on doing your homework carefully, right? And correctly. So first one, find from your dictionary five word combinations for noun plus noun. You remember? Uh, I'll give you some sentences. And plus five word combinations for adjective plus noun. Well, noun plus noun. Here are five word combinations. It's beauty shop, road safety, parking ticket, brand name, and birth certificate. And in the next slide, you can see the pictures. So which one is it? Yes, you're right. Beauty shop. Next one. 
you see parking ticket, road safety. Try to remember the words and look at the pictures. So this one is parking ticket. Yes. Road safety. And here you can see road safeties include signs. Yes. And traffic lights and workers. Well, birth certificate. This certificate refers uh, a certificate about your birth, birth date, birth year and month, of course your weight and height, and plus your area where you were born, city and state. And, uh, and the most important thing is your parents, doctor's signature. So adjective plus noun. So here are five word combinations, uh, such as bad habit. First you can see the word bad is an adjective, and second one is noun. Bad habit, alphabetical order, balanced diet, heavy industry, heavy traffic. So the first words are all adjectives, and the, le the second one is noun. So in this picture, so you can see some prohibitions, right? Restrictions, um, which are in red uh, circles. So, um, bad habits. Some, some people have bad habits such as eating fast food a lot, drinking alcohol, smoking, um, cooked potatoes, um, sitting all day long at home on the sofa uh, or uh, watching TV and taking drugs. Uh, here you can see alphabetical order. For example, this is the list of students' name, and they are in uh, alphabetical order. Health diet or balanced diet. Uh, this uh, picture gives you how you keep your diet or you balance your diet um, regularly habits, daily habits, such as dairy products, fruits and vegetables. This picture uh, was taken, I guess, uh, traffic jam in, uh, in our country. Well, and last one, I guess, this is heavy industry. Um, heavy industry, what does heavy industry mean? Mining, the processing, right? Manufacturing process. Mining, shipbuilding, pharmaceuticals, chemicals, injection molding, and aircraft, and others. Well, time to start our lesson for, well, grammar time. So, noun suffixes. Uh, here you can see uh, suffixes make um, nouns, such as, here, first one, um, age, we pronounce it as age, wreckage, vintage, baggage, cartage, or let's say, um, meant, very popular, uh, measurement, and ness, this is also very uh, useful suffix. Uh, happiness, bitterness, darkness, or let's say my favorite one, I guess, um, this one, yes, referee, employee, payee, comfy. And try to remember, of course, it's difficult to remember all these suffixes, but day by day, step by step, um, by making um, a lot of practice, you can remember um, little by little every day. Well, matching headings to um, paragraphs. Well, this is an exercise from your book. And um, open your book, and here's a text where we have to match the paragraph to their headings. So here are the headings. Joint ventures, we have already covered last lessons. Silk, cotton, and textiles. Mining and metallurgy. The energy sector, and uh, last but not least, agrochemicals. I'll give you some hints how to get um, right 
headings to their paragraphs. You have already opened your book to page 86 because this picture doesn't give you clear text, so it's a bit difficult to read whole text from this slide, so you can open your book to page 86, but it's clearly seen for me. Well, the first paragraph, Uzbekistan is the world's fourth, fourth cotton producer and the second largest cotton exporter. So something about what? Producing cotton, right? You can guess what is the heading. Or next one, Uzbekistan is the seventh largest gold producer. Something about mining, yes, metallurgy. Um, and let's say it also has large amounts of other metals such as copper, zinc, and uranium. Uzbekistan has a modern energy sector with 1900 electric power stations. Something about electricity, right? So you can see the hints. Oh, energy sector. And fourth one, um, the chemical industry is based mainly on its raw materials. Raw materials are natural resources. Uzbekistan expert nitrogen and phosphoriate fertilizers. So something about chemicals, fertilizers, these are hints. And last one but not least, there are a lot of joint ventures, yes, here is the hint. So I hope you all got all, an all right answers and write them down. Yes, write all these words and translate them. Um, these are very important words for you to talk about industrial, economical and business. Um, business. So export, produce, import, manufacture and grow. So expert, I'll give you very easy definition. You export some goods. Let's say you export your local products. You sell them to other countries. Produce, making, producing. Import, you buy them. Manufacture, making. And last one, grow plants or wheat or cotton. And now I'll take your a little time to pay attention to this table. Here are one of the biggest companies here in Uzbekistan. I don't want to give you everything in detail, I'll just name uh, very important ones. So while leasing Central Bank of Uzbekistan, GM Uzbekistan, uh, which uh, produce uh, automobiles, joined with General Motors, Man Auto Uzbekistan, Novaya Mining and Metallurgy Company, uh, Sam Coach Opta, Tashkent, Tashkent Aviation Production Association, Uzbekistan Airways, Uzbek Naftigas, and last one, Uzdevo Auto, this one dysfunctioned, of course. Almost we are ending our lesson, but this time is my favorite because I would like to um, show you one video. This is the process of making cakes. That's my favorite because I love sweets. So um, just enjoy watching. So decorating machine. Idle for entry level operations. Cake. Manual cake using hand. Yes, thank you. This is the end of our lesson, and that's your favorite time homework. Of course, you have lots of time to practice your English, so here they are. So write down, I'll give you a second, okay, three seconds to take a picture of it and write them down on your notebook and feel the suffixes, okay, using the table I gave you. This is the end of our uh, lesson. See, I hope you enjoyed today's lesson. See you next time. Bye-bye.
Tilimning chegaralari mening dunyoyimning chegaralaridir. Ludwig Wittgenstein. Zamonaviy dunyoda chet tillarini o'rganish talabi kun sayin ortib bormoqda. Hozirgi kunda keng tarqalgan chet tillardan biri bu ingliz tilidir. Ammo savol tug'iladi, nega chet tilini o'rganishimiz kerak va kundalik hayotimizda qanday foydalanishimiz mumkin? Keling, shu masalani ko'rib chiqaylik. Dunyoga boshqa nazar bilan qarash. Gap shundaki, har bir tilda so'zlashuvchi xalqning tarixi va madaniyati namoyon bo'ladi. Til tarkibida shu tilda so'zlashuvchi xalqning fikrlash tarzi va dunyo qarashi aks etadi. Xorijiy tilni o'rganar ekansiz, siz bu tilga sho'ng'ib, dunyoni boshqa nuqtai nazardan anglash qobiliyatiga ega bo'lasiz. Xorijiy tillarni o'rganish muhimligini ingliz tili misolidagi ba'zi ma'lumotlar orqali taqdim etamiz. Biznesda ingliz tilining roli. Hozirgi globallashuv davrida xalqaro biznesni ingliz tilida yuritishda shartnomalar tuzish, doimiy ishbilarmon yozishmalar olib borishda, qo'ng'iroqlarga javob berish, muzokaralar, taqdimotlar va boshqa professional faoliyatlarni amalga oshirish uchun kerak. Ta'lim olishda ingliz tilining roli. Dunyoning aksariyat davlatlarida ingliz tili allaqachon biznes tiliga aylanib bo'lib, unda qariyb 1 milliard 100 million kishi suhbat lashadi hamda 400 million kishi uchun bu ona tili hisoblanadi. Internetga kelsak, ma'lumotlarning 90 foizi ingliz tilida saqlanadi. Bundan tashqari, dunyodagi barcha kitoblarning 28 foizi ingliz tilida chop etiladi. Demak, ma'lumotlarning asosiy qismini ingliz tilini bilish orqali o'rganish mumkin. Texnologiyalarni o'rganishda ingliz tilining roli. Dunyoning eng ilg'or innovatsiyalari, yangiliklari, know-how-lar birinchi ingliz tilida chop etilib, ommaga taqdim etiladi. Dunyoning ilmiy va texnik nashr larning 50 foizi ingliz tilida chop qilinib, dunyodagi ilm fan va texnologiyalardan doimiy xabardor bo'lish uchun ingliz tilini bilish juda muhim. Musiqa va madaniyatni o'rganishda ingliz tilining roli. Sizga musiqa tinglash yoqadimi? Bugungi kundagi juda ko'p hit paratlarda chet el musiqasi o'rin olgan. Bu yaxshi ham, yomon ham emas, shunchaki fakt. Siz bundan o'zingizga maksimal darajada foydalanishingiz mumkin. Birinchidan, qo'shiq nima haqida kuylanayotganini, uning ma'nosiga e'tibor qaratib, shu bilan birga xonanda o'z ijodi bilan nima demoqchi bo'lganini tushunasiz. Film. Xorijiy tilni bilsangiz, xorijiy filmlarni asl nusxada tomosha qilishingiz mumkin. Sevimli aktyor va aktrisalarning tabiiy ovozini tinglab, zavq qilasiz. Film va multfilmlardagi ba'zi hazillar, so'z o'yinlarining tushunishda muammo bo'lmaydi. Madaniyatlarning birlashuvi va globallashuv. Hozirgi kunda turli millatlarning madaniyati bizni milliy madaniyatimiz bilan uyg'unlashayotgan davrda ulkan axborotlar oqimidan hayotimizga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi axborotlarni ajratib olishimiz kerak. Shuning uchun chet tilini bilish muhim, fikrlash, ishbilarmonlik qobiliyati hamda hayotingizda muvaffaqiyatga erishishni xohlaysizmi? Muvaffaqiyat haqidagi eng yaxshi kitoblarni Napoleon Hill, J. Abraham, Stephen Covey, Warren Buffett va boshqa kitoblarni asl tilda o'qib chiqsangiz, hayotda hamma narsa ham pulga taqalmasligiga ishonch hosil klasas. G'arb muvaffaqiyatining ortida chuqur ichki falsafa hamda dunyoni o'zgacha idrok qilish yotadi. Eng asosiysi chet tilini o'zlashtirish chog'ida atrofingizda chet elliklarni uchrata boshlaysiz. Shuning uchun ular bilan to'g'ri muloqot qilishni o'rganish lozim, chunki muloqot bizni insonlar bilan yaqinlashtiradi. Edu Market platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma bosqich ko'rsatma. Edu Marketdan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring, ilova kiriting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing, login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang, tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kiriting. O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing. Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi 10 tarafdagi keyingisi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng, o'yindan to'liq qonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar va hurmatli ota-onalar. Bugun biz geografiya fanidan Afrikaning geografik o'rni va siyosiy xaritasi mavzusini o'tamiz. Afrika deb nomlanuvchi materik va uning atrofidagi orollar bilan birgalikda Afrika qit'asi deb ataladi. Afrika qit'asi shu nom bilan ataluvchi materik va uning atrofidagi orollar bilan birgalikda nomlanadi. 
Afrika sözü finikiyelikler tılıdan olingen bölüp çeng degen mananı bildiradı. Gardu yaşoçi kabilelerini Afarlar deyip namlagen ve Rimlikler Karfagen ve onun atrafını basıp olgandan keyin bütün kıtanı Afrika deyip namlagen. Afrika kıtasının kok ortasından ekvator çizgi kesip ötgen. Garbi kısmıdan ise boş meridyen. Şu sebeple Afrika kıtası turtta yarımşarda. Şimali, Canobi, Şarkı ve Garbi yarımşarda joylaşken yagona kıta soblanadı. Afrika'nın şimali kısmıdan Orta Dengiz ve Gibraltar boğazı arkalı Avrupa'dan. Suvayş kanalı, Kızıl Dengiz ve Babil Mandap boğazı arkalı ise Asya'dan ajralıp duradı. Afrika'nın şarkı tomanı dan Hint Akyanı, Garbi tomanı da ise Atlantik Akyanı suzu bütadı. Afrika kıtası, bana Globus'ta korunu tırptı, en katta oralı Madagaskar kısablanadı. Yani şu bilan bir gelikti, Seyşil oralları, Kanar oralları, Avlio Yelena oralı, Xanda bir kanca orallar bilan bir gelikti Afrika de namlanadı. Afrika'nın siyasi haritasının şekillenişi özüge xoğaz tarih ki ege. Afrika juda kadımdan ok şekillengen davlatlar bölgen. Mesela, Efiopya min yıllık tarih ki ege bölgen davlat. Yigirmançı asır boşları da Afrika'da yegonu iki de davlat, müstakil davlat bölgen. Bunlar Efiopya xanda 1847 yılda Amerika Koşma İştatları tamamdan təşkil topgen Liberia davlatı. Afrika kıtası büyük geografik kaşfiyatlar davrıdan başlayıp örgünle başlandı. Ve kubla Avrupa davlatları tamamdan müstahamak yakılıp alındı. Bu davlatlar Büyük Britanya, Fransa, Portugalya, Belgiya, Germania, Hamda, İtalya, İspanya davlatları idi. 1950 yıldan başlayıp Afrika'da davlatlar müstahamakliğine kolye kırta başlandı. 1960-ci ilde Birleşken Milletler Teşkilatı tamamıdan Afrika ili deyip elan kılındı. Bunge sebep, 17 de davlat uzunun müstakilliğini elan kıldı ve bütün cahon mamlakatları hem cemiyeti tamamıdan bu tan olundu. 1990-ci ilde Namibya, 1990-ci ilde Eritrea, 2011-ci ilde Canobi Sudan uzunun müstakilliğini elan kıldı. Bugün kunda Afrika'nın siyasi haritası da Maydonu 1 milyon kvadrat kilometreden kodda bölgen 12 de davlat mavcud. Bunlar Cazayir, Kongo Demokratik Respublikası, Sudan, Libya, Çad, Niger, Angola, Mali, Cihar, Efiopya, Mavritya xanda Mısır davlatları xüsablanadı. Bunlar hududu cihattan anca katta. Başı bulan bir gelikti, Maydonu 1000 kvadrat kilometreden küçük bölgen Seychel oralları var. Bunday davlatlar, yeryüzde 24 da bölü, fakat yine Afrika'da bir dana. Afrika'da 54 da davlat mavcud bölüp, şulardan bazı birleri dünya akiyanıge çıka olmaydı. Ve yeryüzdeki dünya akiyanıge çıka olmaydı gen davlatlar, sonu cihattan Afrika kıtası yetekçilik kıladı. Yerik buluşge karamastan dünya akiyanı geçik olmaydı gen davlatlar Efiopya, Markazi Afrika Respublikası, Çad, Niger, Mali, Cazoyer, Zambiya, hem de Zimbabwe davlatlarıdır. Ve şu bulan bir gelikte Afrika'da oral davlatlar ham mavcud. Bunlar Madagaskar, Kibafi, Kamor oralları, Mavriki, Prinsipi hem de Seychel oralarıdır. Bunlar oral mamlakatlar hesablanadır. Afrika'nın siyasi haritası da elektorta davlat bölüb, eli bir tası Respublika, üç tası Manarhiya davlat xüsablanadı. Marokash, Svaziliyent, Vasato davlatları, hamda federativ davlat tuzumge ege bulgen davlatlar Nigeria, Efiopya, Sudan, Canobi Sudan, Samali, Kamor oranları. Eğer biz Afrika'nın tabi haritası ki nazar salsak, yüde kubla faydalı kazırmalar borlegini koramız. Aynıqsa bu faydalı kazırmalar, Orta Dengiz boyları, Garbi Afrika, Canobi Afrika, hem de Şarkı Afrika'da yüde kin tarqalgan. Nitva tabi gaz, kumar, kımat baxı ve rengli metallar, 
radioaktiv metallar mavjud. Afrikaning tabiati xilma-xil chalachullar, chullar, savannalar, ekvatorial o'rmonlar. Bu Afrikaning eng katta boyliklari hisoblanadi. Afrika ning juda katta qismini egallab yotgan sahroy kabir cho'lining janubiy qismlari Sudan, Chad, Niger, Mali, Mavritaniya davlatlari sahil hodisasidan juda katta zarar ko'rmoqda. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzuda o'tgan barcha ma'lumotlarni birgalikda qaytaramiz. Afrika orollari bilan birgalikda maydoni 30.3 million kvadrat kilometr. Afrika 4 ta yarim sharda joylashgan yagona qit'a. Afrikaning sharqida Hind okeani, g'arbida Atlantika okeani o'rab turadi. Afrika Gibraltar bo'g'ozi va o'rta dengiz orqali Yevropadan ajralib turadi. Afrika Qizil dengiz, Suvaysh kanali Bob Almandob bo'g'ozi orqali Osiyodan ajralib turadi. Afrikadagi Madagaskar oroli maydoni jihatdan dunyoda 4-o'rinda turadi. Afrikaning yagona yarim oroli Somali hisoblanadi. Afrikadagi eng katta davlat Jazoir. Afrikaning qadimiy davlati Efiopiya. Afrikada 54 ta davlat bo'lib, 51 tasi respublika. Afrikani Sahroy kabir cho'lining janubiy qismlari cho'llashish jarayonidan jiddi zarar ko'rmoqda. Aziz o'quvchilar, bugungi o'rgangan bilimlarimizni yana bir bor mustahkamlash uchun darsikni o'qib, savollarga javob berib, kerakli ma'lumotlarni daftaringizga yozib, dunyoning siyosiy xaritasidan foydalanib, Afrikaning siyosiy xaritasiga yozuvsiz xaritaga davlatlarni tushirib, ularning poytaxtlarini o'rganib, vaqtingizni unumli sarflang. Yoshlikda o'rgangan bilim toshda o'yilgan naqshdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Кундалика – это цифровая образовательная платформа, которая позволяет не прерывать школьное обучение даже в период карантина. Педагоги могут выставлять оценки и выдавать домашние задания, прикреплять файлы, оставлять комментарии ученикам и переписываться с родителями. С помощью Кундалик ребята могут самостоятельно изучать новые темы, выполнять задания, получать оценки, не выходя из дома. На платформе также удобно общаться с одноклассниками. Родители могут просматривать оценки и расписания. Также у них есть возможность читать и комментировать школьные объявления. На сайте в разделе «Новости» представлены подробные видеоинструкции для педагогов, учеников и родителей. Также на портале службы поддержки вы найдете ответы на популярные вопросы и подсказки по работе в Кундалик. С инструкциями и новостями компании можно также ознакомиться на официальных страницах Кундалик в социальных сетях. В видеоблоге Кундалик можно посмотреть отчеты семинаров, послушать интервью с педагогами, ознакомиться с инструкциями по работе с мобильным приложением и с сайтом Кундалик. При возникновении вопросов или сложностей при работе в системе вам всегда помогут службе поддержки. Вы можете задать свой вопрос, написав письмо на электронную почту teamsobachka.kundalik.com или позвонив по телефону плюс 99878 888 82 82 Dasturchi bo'lish uchun hech qachon kech emas. Endi sizda dasturlashni mutlaqo bepul o'rganib, O'zbekistonning 1 million dasturchilaridan biri bo'lishga noyob imkoniyatingiz bor. 1 million o'zbek dasturchilari kelajak kasbini egallang. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar va hurmatli ota-onalar. Yaxshi dam olyapsizlarmi? Keling Ekranga yaqinroq o'tiring. Biz sizlar bilan chizmachilik mashg'ulotini boshlaymiz. Bugungi mavzuimiz konstruksiyalashga doir masalalar, ya'ni loyihalash. Yangi tushunchalar bilan tanishib oling. Yoyilma degani biror bir asos va 
yan yoklardan ibarat bölgen tekslikteki yayılmaya aytıladı. Kop yokliklerinin yayılması ise muntazam kop burçaklardan terkip topken yan yokları bana bu tarafını yan yokları deyimiz. Ve bu asası şu yan yokları asası burçaklarına mos buluş gerek. Bu resimde belirgenlik turt burçak şakildan ibarat asas. Bunu turt da yan yokları bor. Eğer üç burçak şakil belirgen olsa asas kılıp onun üçte yan yokları buladı. Kengi Çünçemiz bu maket sözü. Maket deyip birer bir yayılmanı yığılgen şakiliğe aytıladı. Ve konstruksiya sözü bu ise kandaydır yok ki bir neşte detallar ve kısımlardan terkip topgen şakiliğe aytıladı. Yok ki onların yığındısı aytıladı. Maket ne asası? Maket ıı, karton yok ki kağızlardan andozı yani yoyilması çiziladı ve maketini asası hasıl kılınadı. Yoyilmanın kullanılışı. Yoyilma yordamı da biz maydonçı şakırlandırışımız mümkün. Yok ki birer bir kutucu yasaşımız mümkün. Modelini yoyilması. Şimdi modelini kandaydır kutucularını. Mesela geometrik şakırlar bilen siz tanışsız. Bana bu da Kub ve paralepipet şakili verilgen. Ve bu kutucalar ornını ham basadı. Ve bunda kubnin yayılması ve paralepipetin yayılması verilgen. Faydalana digen iş kurallarımız bile tanışıp olamız. Koğaz, çizme asbapları, bunge çizgıç, cirkül, transportir kerek boladı. Siyah tügegen ruçka bu bizim buklaş çizgilerimizin bilgiler için yordam bir adı. Kesiş için kaçı, yelimleş için pıva yelimi gerek boladı. Şimdi kubin yoyulması ile tanışıp olamız. Kub asası iki de kvadratdan, üstke ve pastke kvadratdan ve yan yokları dört de kvadratdan ibarat bölgen. Çizimge aytıladı. Prizmanın yayılması. Prizmanın asası 3 burçakli, 5 burçakli, 6 burçakli ve, ve hakoza buluşu mümkün. İki de asos ve yan yokları tort burçak, toru tort burçakdan ibarat cisimge aytıladı. Şimdi piramidanın yayılması ile tanışamız. Piramide bitti uçge ege bulup, onun bitti asası buladı. Ve şu asoslar 3 burçak, 4 burçak, 5 burçak ve kokozo burçaklardan ibarat boladı. Biz bunda piramidan 6 burçakli piramide yoyulmasını kur yapmız. Şimdi paralepipetin yoyulması. Paralepipette 2 de asos 4 burçakta ve yon yokları asos yokları ge mos 4 burçaklardan ibarat boladı. Bana onun yoyulması. Demek asosu tipe ve üstü de ve Yan yokları turtta buladı. Fakat iki de turu turu burçak ingiç gerak ve iki de başkaca yan yokları buladı. Şimdi silindirinin yayılması. Silindir ham iki de asoski ege bulup yan yokları turu turu burçakdan ibarat buladı. Mena iki de asosu ve turu turu burçak yan yokları. Kengisi konusunun yayılması. Konus ham piramidi gökşap. Bitti uçge ve bitti asoske ege. Ve konus asası ve yan yoklarından ibaret. O alfa burçak asası da bana bu formula asası da tüzüledi. Şimdi sizler bilen bolacanlar. Amali maşğulatımızda otamız. Bunun için oku kurallarınızı tayarla bolin. Az uçlar. Maşğulatımız için oku kurallarını tayarla boldiniz mi? Berekelle, şimdi maşğulatımızı başlayalım. Bunun için A3 kağızda çizmanın yayılmasını, yani bana bunda geometrik cisim, paralipipetini yayılmasını çizip olamız. Kandı çizişini çöntürüp bir hemen. Bunun için yukarı ve pastki kısımlardan joy taşıp otamız. Mesela 8 cm tepadan Taşlayımız ve 
yan yoklarını men 140 mm kılıp aldım. 140 mm'ni ham ölçeyimiz. Ondan ki gen paski asosunu ham belgelap olamız. 6 cm asosu. Hazır yan yokumuzun balantlığı 140 tip olamız. Ondan ki gen çap ve on taraflarına bir kıl çizik çıkışı için, tek çizik çıkışı için noktalarını bilgilap olamız. Ölçemler asası da. Tepeden yine 80 mm ve 140 mm bilgilap olamız. Şimdi şu çiziklerini birleştirip olamız. Mana biz hazır barili pipetini yan yakları bölgen kısmını çizip aldık. Şimdi çap taraftan 15 mm çizgen çizgimizde olacak olamız. Yukarı ve paski kısmından. Şimdi bunları tutuşturamız. Ve yan yoklarımızın ölçüsünü başlayalım. Birinci yan yoku 120 mm. İkincisi 60 mm. Kengi yan yoku yana 120 mm. Ve kengisi yana 60 mm. Bölgen yan yoklarını ölçüp olduk. Şimdi üstki kısmı da. 120 mm 60 yana 120 üçüncü yan yoku ve 60 ölçüp olgenimizden keyin bu yan yoklarımızı birleştirip olamız noktalarını birleştiramız 1 mm geham adışmasından çizişiniz gerek çizmeçilik hatalarge yol koymasılığı örgüt adı şimdi Bitti yan yakıdan asosunu çizemiz. Asosumuz ham 60 mm ge 120 tipadan ham hondüşünde asos çizip olamız. Demek paralel pipetinin iki de asosu yukarı ve paski asosunu Ölçüp çizip ol yapmaz. Şimdi aziz uçlar, biz bu cismini yelimleşimiz için bunge yordamcı yelimleş joyunu çizip olamız. Bitti asostan bunun için 2 cm joy acırtaman. Biz şu figur orkali kandaydır kutuca yasaşımız ham mümkün. Bana birincisi, birinci yan yoku tipe ve Paski kısmıge biz asosunu çizip aldık. Kengi, ingiçke yan yakıge biz koşumcu kutucu uçun e, yelimliydigen cayımızını çıkarıp aldık. Şimdi tortuncisige ham paski kısmından kutuşunakı ölçüyle asosu da yelimleş cayını çıkaramız. Şimdi tepeden ise uçta yan yakıge bir yarım ölçemde yelimleş çizgini çıkaramız. Şimdi bana bu çiziklerimiz buklaş çizikleri buladı. Siz onlarının 8. sınıfta çizik turları da otkansız. Bu strik punktir çizik 2 noktalı. Şimdi buklaş cahimizini bu çizgini bilgiyle bağlışımız gerek. Bunun için bana bunda çizgi 90-45-45 dereceli Çizgıç gerek buladı. Bunu 45 gradusun ölçes için bana bunu da bilgiyle bulasız. 45 gradusunda bu çeklerini topu bulamız. Kengi yan yoklarımızdan hem kutuşun da bilgiyle bulamız. Yok ki bana bunu da kodda çizgıçta 
45 gradusunu bilgilip o sengiz ham buladı. Ve yan yoklarını yapıştırış için on taraftan yana bir yarım ölçüde yelimleş joyunu yani buklaş çizgiye yardımcı çizgi çizamız. Bunu ham burçeklerini 45 gradusta bilgilip olamız. Çizip olamız. Ve bunu şimdi bana bu yoyulmadan yana bir bitti koşumca çizik çıkarsak bu kutuca oranı da işletişimizde ham yordan bir adı. Azı uçlar biz bu cisimler orkali paralipipit şaklini ve kutuca vazifasını bacara digen şekil yasimiz. Bana bu paralipipit şaklini yoyulması çizip olundu. Şimdi bunu kırkıp olamız. Şimdi az zıquçlar biz bu klas çizgini bana bunda siyah kolmaga ruçka bilen çizip olamız. Bu ne için? Bana bu kızıl rengdeki iki noktalı strik punktir çizgini üstüden yürü gizip çıkamız. Bu klas çizgilerimizin üstünden yürgüzüp çıktık. Şimdi bunu kırkı bulamız. Kaçı bilen işleyotkeninizde teknik hafsızlık koydaları geri o yakılın. Ve ihtiyatkarlık bilen kaçıdan faydalanın. Ama şimdi bu klas çizgilerimizin çizip olduk. Bana bunu da yıksak, bu kulaşka on son buladı. Ve her bitti bu kulaş çizgimizini, yemek kızıl rengi çizgilerimizini bu kulap çıkamız. Bana bunu da şekil hasıl buladı. Bana şimdi biz, bana bu şekilini bu kulu kısmıya yelim sürtüp, şekilini yapıştırıp olamız. Bunun için pıvakli ve kesişkadan faydalanamız. Bana az zıquçular, bana bunda çıralı bugün kutuca yasaldı. Eğer bunu geometrik şekil deyip oladigen bulsak, uçu aklama korunuşlarla ege aksanometrik proyeksiyada işletse buladı. Bana geometrik şekli. Bana az zıquçular, siz şunda yoyulmalardan faydalanıp, bana bunda geometrik şekillerini yasaşıngiz mümkün. Bu yüngizde aki opalarıngiz, uke singillerıngiz bilan, bana bunda maketini yasab kurşingizini tavsiye kılaman. Hayır, salamat bulin.